రోజు వీడియోలో మీకు మన ఓల్డ్ శారీస్ తోటి లాంగ్ ఫ్రాక్ ఎలా కుట్టుకోవాలో అది కూడా సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ పిల్లలకి గర్ల్స్ కి ఎలాగ కుట్టుకోవాలో ఈ వీడియోలో మీకు స్టిచ్చింగ్ కటింగ్ రెండు కూడా చూపిస్తాను అది ఎలాగో చూపిస్తాను ఇది ఓల్డ్ శారీ ఓల్డ్ శారీ మనం ఎప్పుడైనా లాంగ్ ఫ్రాక్ అనగానే కింద కొంచెం బార్డర్ ఉండేలాగా తీసుకుంటే నీట్ గా ఉంటుంది చిన్న బార్డర్ చిన్నదంటే మరీ బాగోదు ఇక్కడ దాకా ఉన్నదైనా ఈ బార్డర్ అయినా పట్టు చీర టైప్ ఉన్న శారీస్ కానీ అలాంటివి అయితే మన లాంగ్ ఫ్రాక్ కి చాలా బాగుంటాయి నా దగ్గర ఇలాంటి ఓల్డ్ శారీ ఒక ఉంది మా పాప కుందామని మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను ఈ శారీ శారీ అనగానే మనకి ఫైవ్ అండ్ ఆర్ మీటర్స్ వస్తుంది కదా ఐదున్నర మీటర్లు మనకి లాంగ్ ఫ్రాక్ ఒక త్రీ మీటర్స్ అయితే సరిపోతుంది మంచిగా ఇంకా ఎక్కువ ఫీల్స్ కావాలి కుర్చులు కావాలంటే త్రీ అండ్ హాఫ్ అయితే బాగా వస్తుంది నేను ఒక మూడున్నర మీటర్లు తీసుకుంటున్నా త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ అయితే కుర్చులు బాగా మంచిగా వస్తాయి ఫీల్స్ ఎక్కువ రావాలి కదా అప్పుడు బాగుంటుంది లేదు త్రీ మీటర్స్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడికి వన్ మీటర్ ఉంది మనం మొత్తం టేప్ తో కొలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ కొన్న వన్ మీటర్ ఉంది కదా దీన్ని ఫోల్ చేసుకుంటే త్రీ మీటర్స్ క్లాత్ మనం తీసుకోవచ్చు ఇది మళ్ళీ తిప్పేసి త్రీ టైమ్స్ చేసాం అనుకోండి త్రీ మీటర్స్ అయిపోతుంది ఇక్కడికి నేను ఇంకొక ఆరు మీటర్ కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఫీల్స్ ఎక్కువ రావడం కోసమని ఇంకొక హాఫ్ మీటర్ తీసుకుంటున్నాం మీకు అవసరం లేదనుకుంటే త్రీ మీటర్స్ తో కూడా మంచిగా వస్తుంది ఇక్కడికి సేమ్ మళ్ళీ పైన కూడా యాస్టీస్ గా మనం టిక్ మార్క్ చేస్తున్నాం కదా అక్కడికి టెక్ రాకుండా త్రీ మీటర్ క్లాత్ సపరేట్ చేసుకున్నాం మూడు మూడున్నర మీటర్లు తీసుకున్నాను నేను మీరు మూడు మీటర్లు అయినా తీసుకోవచ్చు త్రీ అండ్ హాఫ్ కట్ చేశాయి ఇది ఇలా పక్క పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇది పళ్ళు వచ్చింది కదా మన ఫ్రంట్కి బాడీకి పళ్ళు వేసుకుంటాం పళ్ళు అటు ఇటు వన్ మీటర్ దాకా ఉంటుంది పళ్ళు వరకు ఇలా సపరేట్ చేసుకోవాలి ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి రెండు పార్ట్స్ ఒకే దగ్గర వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఆ కింద అంచు రాకోకుండా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే అంచు వేస్తే అటు ఇటు కాకుండా అయిపోతుంది కాబట్టి అంచు లేకుండా ఇలా సపరేట్ చేసాం కదా దీంట్లో నుంచి ఇక్కడ అంచు వరకు తీసేసి మనము ఇలా మడత పెట్టి ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఏమైనా క్రాస్లు ఉన్నా కూడా ఏదన్నా కరెక్ట్ చూసుకొని ఫోల్డ్ చేసుకొని మనకి మొత్తము లాంగ్ ఫ్రాక్ కోడ్ వచ్చేసి తయారు ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ అయితే ఇందులో పద్నాలుగు ఇంచెస్ మనం ఒకటే కొలత తీసుకోవాలి అందులో నుంచి పద్నాలుగు ఇంచెస్ బాడీకి పెట్టుకోవాలి పద్నాలుగు అంటే ఒక ఇంచు రెడీ అవ్వడానికి కావాలి కాబట్టి ఒకటి ఇంచు ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి పదిహేను ఇంచులు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడికి వస్తుంది పదిహేను ఇంచెస్కి సరిపోతుంది పదిహేను ఇంచులు సరిపోయే మాట తీసుకొని నాలుగు పోలు తీసుకోండి డిజైన్ లేదు కదా కట్ చేసుకుంది ఒక నేను ఒక పదిహేనున్నర ఇంచులు పెట్టా కొంచెం గ్రాసులు వస్తాయి అటు ఎటుగా పదిహేనున్నర ఇంచులు పెట్టా ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ రెడీ అయినా కూడా బాగుంటుంది బాడీ ఇప్పుడు ఇలా తీసుకున్న క్లాత్ ని నాలుగు ఫోల్డ్ నాలుగు బట్టలు మీరు వేసుకుంటే రెండు పార్ట్స్ ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు మనం చెస్ట్ సైజ్ వచ్చేసేసి లూజ్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ ముప్పై ఆరు ఇంచులు ఉంది ముప్పై ఆరు ఇంచుల్లో మనం నాలుగో భాగం నాలుగు బట్టలు మీద ఉంది కదా నాలుగో భాగం చేసుకోవాలి అలా నాలుగో భాగం చేసుకోవాలంటే టేప్ని మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేసినా కూడా 
ఇది ఎంత వస్తుందో చూసుకున్నా కూడా మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ చూసుకుంటే తొమ్మిది ఇంచులు వస్తుంది నైన్ ఇంచెస్ వస్తుంది తొమ్మిది తొమ్మిది తీసుకుంటే తొమ్మిది ఇంచెస్ కదా తొమ్మిదికి మనం ఖర్చు కావాలి కదా ఖర్చు అనేది మనం ఇంచు తీసుకోవచ్చు ఇంచున్నర తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఖర్చు ఉండాలి కదా అందుకోసం ఇప్పుడు షోల్డర్ నేను మామూలుగా ఫ్రంట్ పీసెస్ కటింగ్ ఏం పెట్టట్లేదు నార్మల్ కటింగే కాబట్టి నార్మల్ షోల్డర్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది ఆరు ఇంచులు ఇక్కడ చంక ఆమ్ డౌన్ వచ్చేసేసి ఆరున్నర ఆరున్నర ఇంచులు చంక ఆమ్ డౌన్ ఆరున్నర ఈ ఆరున్నరని ఇక్కడికి ఇప్పుడు ఇది సపరేట్ చేశాక ఈ జాయింట్ ఉన్నది ఎప్పుడు ఇటువైపు వేసుకోవాలి నాలుగు మడతల వైపు రావాలి కదా ఓపెన్ ఉన్నాయి ఈ చివరి ఉండాలి చూసి వేసుకోండి వేసుకునేటప్పుడు ఈ చివరి ఇలా ఉండాలి జాయింట్ ఇటువైపు ఉండాలి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఇంకొక ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇంచుకొని టిక్ చేసుకొని స్కేల్ తీసుకొని ఒక లైన్ బాగా తీసుకొని ఇక్కడ ఒక పెన్సిల్ ఒక రంగరం అంత ఎక్కువ పెట్టకూడదు క్రాస్ ఇక్కడ క్రాస్ ఉంటే కొంచెము ఇలా సాగిపోయినట్టు ఉండిపోకుండా ఉంటాయి మనకి నడుము దగ్గర సో కొంచెం క్రాస్ తీసుకుంటే బాగా వస్తుంది ఇక్కడ చంక ఆమ్ డౌన్ దగ్గర ఒకటిన్నర ఇంచులు ఇలా గుర్తు పెట్టుకొని మనం తీసుకున్న దానికి ఇలా కలిపేసుకోవాలి కలిపేసుకొని షోల్డరు ఇక్కడ నెక్ వైపు టూ లేదా టూ అండ్ హాఫ్ వరకు కూడా ఉంచుకోవచ్చు మనం మనం తీసుకునే నెక్ని బట్టి ఉంటుంది నేను ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఉంచాను రెండు ఉన్నారు ఇది ఖర్చు కోసం ఇది కూడా ఖర్చు కోసం ఇప్పుడు మొత్తం ఓపెన్ చేశాక మనం దేని నెక్ దానికి సపరేట్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ తీసామనుకో రెండు నెక్కులు ఒకలాగే వస్తాయి కాబట్టి మనం పాట్ని డివైడ్ చేశాకే నెక్ తీసుకోవాలి కట్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ జాయింట్ ఉంది కదా ఈ జాయింట్ని ఇప్పుడు మనం ఓపెన్ చేసుకోవాలి ముందు నేను రౌండ్ ఎక్కువ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా టూ అండ్ హాఫ్ అని చెప్పాను కదా టూ అండ్ హాఫ్ నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ వచ్చేసి ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఉంది ఐదున్నర ఇంచు ఉంది బాగా కిందికి ఫ్రంట్ నెక్ తీసుకున్నా కూడా షోల్డర్లు జారిపోతాయి కాబట్టి సిక్స్ ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ వాళ్ళ నెక్ని బట్టి తీసుకోవాలి నేను ఫ్రంట్ రౌండ్ నెక్ కట్ చేస్తాను మీకు నచ్చితే వేరే నెక్ కూడా మీరు తీసుకోవచ్చు
बैक कोड़ा में ना राउंड नेक के लेस करना मानो ये दिखो डा वो पेंजे दो लैंग ट्राव करने गाने मोटमो यूट्यूबर बुगाने उक्सल काजर गाने ये में होंगे अंदर पेल्स वाला ओके ये पुरु हैंड इन हैंड्स उसके सी प्लेन प्लाट वाली इसको नाम करना है इन दुकान टे इधी इधी वे गाने मान के वन पिस दी सेम हैंड्स हो सेम आउट होने वाला प्लेन प्लाट के हैंड्स इसको टे चाला बाउंड हो मिली पहले प्लाट होने वाला डांट होने ना को हैंड्स की कलेज सावल अंदर पे इन इन दिलों में हैंड्स की सुनना अंदर � वही पूरे हैंड्स अंते 16, 16 साल को तुम मैच मार दर के सिक्सटीन इंचेस इकड़ा डाउन को का फोर इंचेस हो रहा है यालो कलाइन इधो कलाइन हो इधो कलाइन रहा है इसको ने वो का टू इंचेस हो इला कटिक पेट को ने इकड़ने ची आम डाउन स्टार्ट हो सी इला हैंड इसको सेंटर लो कटिक पांच बीट कॉली ये टी हैंड का टेस्ट करने को समानी और कटिक पांच बीट कॉली लगाने कर हैंड लो जोड़े इन ताऊसर मंडल में मैं जो सिक्स सेंटर आने के कंपन काटी को समान देखी ना फिर प्रिंट के एंड को समान है ना इधर फ्रेंड पार्ट को एटम को समाने कुछ मो लोड दीज का बाद ना दिन कल देश को ने कटिक मार देश को ना उनको इटिक मार को ना दे फ्रेंड अच्छे लगे देश को और ना मान के बुर्तु उधर ओके इपुरु दिन की लाइनिंग लाइनिंग नार्मल गए थे वन मीटर क्लास पर तुंडी फ्रेंड की बॉडी तैयार किया था ना कि आई थे ना देख रहा वन मीटर क्लास लिए थे एटी सेंटीमीटर पीस ऐसे रण दीज करना नहीं हैंड्स गुड़ा थ्री बे फोर हैंड्स गा दा अपने वो कटिंग बाउ दा का पढ़ तुंडी लाइनिंग ने टुंडो टुंडो टुंडी टिकाओ लग इमारतलो चुनी उठाएगा था इमारतलो चुनी मानवाई बैठ को नहीं इवो पेंसु पाई वाई बैठे से बैठ को आने मानवाई तो बंदो काटे संगा था आप आठ ले लाइनिंग मेरे बैठ को नहीं ये जांच भी बनाए थे एक उधर दूर बनाए थे ना करके था पंच कटजेस को आल, कटजेस को नहीं, लाइनिंग ही करता है, कुछ मेक को ना नो प्रॉब्लम। मेरे लागे डायरेक्ट कटजेस के लिए बोलते हैं मानो मेरे लागे राजेस को ना कराएं। नेक को कटजेस को तो नेक को मानो ये सिंतरवाता कुटे टप्प मात्र में नेक तीस नेक को कटजेस आल, मुंड कटजेस को आल। पहले जाइंट होने का था, इस जाइंट में ओपन है इसको उनपे टू पार्ट्स के लाइनिंग होती है इसमें हमारे को, एंड पार्ट लगे लाइनिंग होती है। 
హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ కొంచెం దాంతో హ్యాండ్ సరిపోవు ఓకే ఇది అందుకోసం అని నేను ఇంకో ఇంకో పీస్ తీసుకుంటాను లైనింగ్ వేసుకోకపోయినా ఇష్టం వేసుకున్నా ఇష్టం మన ఇష్టం కాటన్ దానికి అయితే అయిపోయినా ఏం కాదు కానీ కొంచెం ఇది సిల్క్ లాగా ఉంటుంది కదా ఎండాకాలం ఎప్పుడైనా వేసుకోవాలంటే మంట మండినట్టు ఉంటుంది సో లైనింగ్ వేసుకోవటమే బెటర్ కాటన్ వాటికి అయితే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు అయిపోయినా నో ప్రాబ్లం ఇలా పెట్టుకొని సరిపోయేంత నేనైతే లైన్ డ్రా చేసుకోను మీరు కావాలంటే కదులుతుంది అంటే కాటంది కదా కదలదు డ్రా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు సెంటర్ పాయింట్ చేసుకొని దీనికి కూడా ఒక టిక్ మార్క్ ఇచ్చేసుకోవాలి హ్యాండ్స్ మొత్తం ప్రింట్ టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కింద దాన్ని ఎలాగో చూద్దాం ఫ్రా మనం ఫ్రాక్ కోసం ఇందాక ఇందాక మీటర్స్ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కట్ చేసి ఇప్పుడు త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్లో మొత్తం ఫ్రాక్ పొడవు వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ తయారు త్రీ అండ్ హాఫ్ మీటర్లు తీసుకొని ఉంచుకున్న క్లాక్ ఉంది కదా మనము ఇలా నాలుగు ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూసారా నాలుగు ఫోల్డ్ వచ్చే వరకు ఇలా మర్చేసుకున్నాం మర్చేసుకున్న దాన్ని ఇందాక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ ఇంచెస్ మొత్తం లాంగ్ ఫ్రాక్ పొడవు దాంట్లో నుంచి ఫోర్టీ మైనస్ చేయాలి మనం బాడీ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ పద్నాలుగు ఇంచు కూడా ఇందులో నుంచి మనం కౌంట్ తీసుకోవాలి ఆ పద్నాలుగు ఇంచు ఇందులో నుంచి తీసేస్తే మనకి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ వస్తుంది థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్కి ఒక ఇంచు యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఖర్చు కావాలి ఖర్చు మనం ఫీజు పెట్టుకున్నాక బాడీ జాయిన్ చేయడానికి ఖర్చు కావాలి కాబట్టి దానికోసం అది ఒక వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి థర్టీ ఎయిట్ అది ఒక ఇంచ్ థర్టీ నైన్ ఇంచ్ పొడు పొడుగా మనం అలా పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు లాంగ్ ఫ్రాక్ కటింగ్ చేసుకున్నాం కదా అది స్టిచ్చింగ్ ఎలాగో ఈ వీడియోలో మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను ఇలా మనం కట్ చేసాం కదా ఆ కట్ చేసిన దానికి లైనింగ్ ఈ అడుగున లైనింగ్ నేను ఏదైనా డిజైన్ పెట్టుకుందామని చెప్పేసి డిజైన్ పెట్టుకుందామని చెప్పేసి నార్మల్గా వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే లైనింగ్తో కూడా మెడ నెక్ తిప్పేసి లేస్ కానీ మనం ఏదైనా కానీ వేసుకోవచ్చు నేను ఫ్రంట్ ఏదన్నా డిజైన్ పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇది నార్మల్గా ఇది మంచి వైపు ఇది లైనింగ్ పెట్టేసుకొని ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్
ఇంజనీరింగ్ అటెండ్ చేసుకోవాలి ఎడన్ నెంబర్ కుట్టి పెట్టుకొని జూరన్ నెంబర్ ఇలా అయిపోయాక ఈ మధ్యలో క్లాత్ ఉంది కదా లైనింగ్ ఇది లైనింగ్ క్లాత్ కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకొని మొత్తం ఇదే క్లాత్ తోటి మనం ఏం చేసినా కనపడదు గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ తీసుకొని ప్రింట్ కదా కొంచెం ఏమైనా డిజైన్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని ఈ గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను తీసుకొని ఇలా ఉంది కదా ఇంత ముక్క ఎలా సరిపోతుందో నేను చూడు ఇలా ఉంది కదా ఇలా కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను కదా ఆ గోల్డ్ కలర్ క్లాత్ ని అడుగున పెట్టాను ఇది మనం కుట్టింది ఉంది కదా ఈ లైనింగ్ తో ఉన్న పార్ట్ ఉంది కదా అది ఇలా పెట్టుకున్నాను ఇలా పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్నా కదా దీన్ని అడుగున పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇలా కుట్టేసుకోవాలి మరి ప్లెయిన్ గా ఉంటే బాగోదని కొంచెం వేరే ఇలా కొంచెం అక్కడక్కడ కత్తెర తోటి ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి మనం లేకపోతే తిరగదు రౌండ్ ఇలా ఘాట్లు పెట్టేసుకుని ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ కట్ చేసుకుని ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ఉంది కదా మనం పెట్టాం కదా అడుగున ఇది పైకి ఇలా దిప్పుకొని ఖర్చు మీద ఇలా పైకి వచ్చాక ఇలా ఖర్చు మీద కుట్టేసుకుని రావాలి ఇప్పుడు మనం ఆ కత్తెర గాట్లు పెట్టడం వల్ల చూసారా ఎంత మంచిగా రౌండ్గా ఫోల్డ్ అవుతుందో చక్కగా ఫోల్డ్ అవుతుంది తీసేద్దామని అనుకుంటున్నాం సో మీకు ఇలా రాదు అనుకుంటే ఇలా ఒక పెన్ ఏదన్నా డీసీ ముక్కతోటి ఇలా ఒక రౌండ్ తీసుకోండి గీసుకొని కొంచెం అటు ఇటు వచ్చినా మళ్ళీ తర్వాత మనం సర్చ్ చేసుకోవచ్చు నేను డిజైన్ కోసం అని ఇలా చూసారా ఇంత ఇంత ముక్కలు ఉన్నాయి ఉన్నాయి కట్ చేసుకోవాలి రౌండ్ మొత్తం రావాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ పీసెస్ పడతాయి మనకి కానీ ఫ్రంట్ నెక్ చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది మనం రెడీ చేశాక
इला रेडी चुस्क मुखल ने तीस कदा इन चूसरा इला मुखल ने इला क्रास् इलासा फोल इकड़की समोसा टाइप मैं फोल इधी वर को चूसरा मन को गैप शोलडर जॉन कदा सो अदे को कदलेंटे दीनमीदन कुटेक एक्की कदलक अलागे उ इपड़ मल्ल इंकोटी दीन कि रौंडे वर की इलागे पे मन दाद मल्लीटूर दूर दूर बेटी कदा इधा मन दीनमी डिस्टन पैन पैन एक्की पेटेस मल्ल दूर दूर बेटर आ बैठक कंके इला मग मीदेकोलासार पर्टिकुला चूँ प्रतिदी को सेम इलागे ने वाली मं अर्थमी नीन मत वीडियो मत स्कीक चूपस्ना गोल कलर पूस तो इलाका सूदी तो मैं वेसकना ओके नीने स्टिचन ला मेल के मेल के फ्लवर् डिजन ला चला चूँ वेसको नीटे सूदी कदा सूदी इला पादा पैक अने मैं सूदी इला कुछ पाद पैक पाद पैकना सूदी कदपी एक्सट्रा खर्च दाने मन इट तिगे रिवर्स क्ला कटे जाग्रत कटे कटेकोत्र चूँ इला रिवर्स तिपनी मुझे चुट कटा रावाली एंकं क्ला कटका कटेट को कटे फास्ट फास्ट कटेक कटे
ഇല്ല മൊത്തം ఒకేసారి కట్ చేయలేకపోయినా మనం కొంచెం కొంచెం కట్ చేసుకుంటైనా రౌండ్ మొత్తం అయిపోయే వరకు కొంచెం ఖర్చు ఉంచుకొని కట్ చేసుకుంటాం ఇలా వచ్చేసిందా ఇప్పుడు చూడండి ఇలా వచ్చిందా ఇప్పుడు మనం దీని మీద ఒక లేస్ వేసుకుందాం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉన్నా కూడా తీసేసుకోండి నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీని మీద చివరలు ఈ పీసులు వేస్తుంది కదా ఆ పీసులు అనేది కవర్ అవ్వాలి లేస్ వేయటం వల్ల కూడా చాలా లుక్ ఉంటుంది సో ఒక మీకు నచ్చితే పెద్ద లేస్ వేసుకోండి లేదా చిన్న లేస్ కూడా వేసుకోవచ్చు మీరు గోల్డ్ కలిపి చిన్న లేస్ వేసుకుంటున్నాం చిన్న లేస్ అనుకోండి మంచిగా రౌండ్ తిరుగుతుంది పెద్ద లేస్ అయితే మధ్య మధ్యలో చిన్న పీల్ పెట్టాలి కూర్చు పెడితేనే కరెక్ట్ రౌండ్ తిరిగింది లేదా ఒక పట్టీలా గుట్టుకొని మనం పట్టీలా కూడా వేసుకోవచ్చు లేస్ వేయాలని ఏం లేదు మన ఇష్టం ఇప్పుడు ఇటువైపు కూడా ఉంది కదా ఈ పైన కూడా వేసుకుంటే ఇంకా ఆయన చాలా లుక్ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా గోల్డ్ కలర్ తోటి మంచిగా ఈ రౌండ్ నెక్కి లేదు మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యే వరకు చూసారా ఎంత నీట్గా బాగుందో ఒకసారి మీరే చూడండి ఇది మనం ఇలా బ్లౌజ్ పెట్టుకున్నా కూడా ఎంత లుక్ ఉంటుంది ఒకసారి బ్యాక్ నెక్ పెట్టుకున్నా చూడండి ఎంత నీట్గా చాలా బాగుంది కదా అయిపోయింది ఇది ఎత్తి చేసేసాం కదా ఏమైనా దారాలు అలా ఉంటే కట్ చేసేసుకోండి ఇది ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు బ్యాక్ ఇది బ్యాక్ నెక్ లైనింగ్ బ్యాక్ కూడా నేను ఈ రౌండే తీసుకున్నదా దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా అంటే లైనింగ్తో దిప్పుకుందాం అనుకుంటున్నా మీరు అదంతా చేయలేకపోతే ఇది లైనింగ్తో అంటే ఎలా చేయాలంటే ఇది లైనింగ్ ఇది మంచి వైపు క్లాత్ ఇది మంచి వైపు క్లాత్ లైనింగ్ ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇది తిరగలు ఉండాలి పైన వచ్చేది తిరగలు ఉండేట్టు పెట్టుకొని చూడాలి ఒకసారి ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టుకొనేసి వేసిన తర్వాత ఈ మధ్యలో ఉన్న ఖర్చు ఉంది కదా ఇలా రౌండ్ గా కట్ చేసుకోవాలి ఇందాక చెప్పా కదా కత్తెరతో టిక్ పెట్టుకుంటే రౌండ్ తిరిగితాని ఇక దీన్ని కూడా సేమ్ అలాగే పెట్టుకోవాలి అక్కడ అక్కడ ఇవి పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా పెట్టుకోకండి మధ్యలో క్లాత్ అంతా కట్ అయిపోయింది చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ప్రాక్టీస్ అయితే నో ప్రాబ్లం కొత్త గుర్తప్పుడు కొంచెం కేర్ గా ఉంటే సరిపోయింది ఇది ఉంది కదా ఇప్పుడు లైనింగ్ నేను కేస్ వేసుకొని మనం తిప్పుకొని మళ్ళీ ఖర్చు మీద ఇలా కుట్టేసుకుంటూ రావాలి 
해줍니다. 잠깐만. 
इला वेक कदा इपू जॉन इला कोई एक्सट्रा उ क्ला मत रे भागा मुझे बैग रे पार्टस को मत दाई मुना इला कटेको एक्सट्रा वे मतलब नीट से इन शोलडर जॉन शोलडर जॉन इला शोलडर जॉन चेस कदा इपड़ेपू मी रेवे उ तिगले भी पैन कवर् सामान दर इलाोलडर जॉन इला पक् पेको मैं हाँ तैयार इला दी प्लेस वाबी मन को जस्ट दी रिवर्स वेसको लाइन तो सरपोदी दी बूट का लेस अवसर आलरे लेस वा बॉर्डर सो इलाको रिवर्स इलावर वर की कुटेको इला रिवर्स दिखो
కిందా మనం టిక్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఎటువైపు అది రావాలని చెప్పి అదే హ్యాండ్ దీనికి వేయాలి వేరే హ్యాండ్ వేయకూడదు ఓకేనా ఇలా టిక్ చేసుకున్నాం కదా మనం లోడ్ తీసింది ఫ్రంట్కి వేయాలని సో ఇది ఫ్రంట్కి వచ్చేలాగే మనం ఇది పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఇది పెట్టుకుంది సెంటర్ పాయింట్ ఉంది కదా ఇదే మన సెంటర్లో వచ్చేలాగా ఎటు ఎటువైపుది అటువైపు వేసుకోవాలి మొత్తం కలిపి హ్యాండ్ వేయాలి తేడా వస్తుంది ఇది కూడా సో ఎటువైపు హ్యాండ్ తిప్పేసి ఇటువైపు ఇది ఉంది కదా ఇది వెనక వైపు పోయేలాగే మనము పెట్టుకోవాలి అప్పుడు షోల్డర్ జారకోకుండా నీటుగా వస్తుంది ఇలాగే సెకండ్ స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా అలాగే వేద్దాం సెకండ్ హ్యాండ్ కూడా మనం సెంటర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇలా ఆది డ్రెస్ తోటి మనం హ్యాండ్ పొడుగు హ్యాండ్ లూజ్కి టిక్ మార్క్ చేసుకొని ఇలా డీసీ ముక్ తోటి మార్క్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ లూజు ఇక్కడ ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటే ఇలా తీసుకొని కింద నడుము మీద వచ్చేసి థర్టీ ఇంచెస్ ఉంది మొత్తం చుట్టూ థర్టీ ఇంచెస్ అంటే సగం ఫిఫ్టీన్ పెట్టాలి ఇక్కడ ఇది మొత్తం వచ్చేసి ఉంటుంది ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీలో మనం పెట్టాల్సింది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే ఇలా ఫిఫ్టీన్ అటు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇటు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ వదిలేసుకొని ఇటు మాకు చేసుకుంటే సరిపోయింది అటు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ ఇటు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ చేసుకొని ఇలా రెండున్నర ఇంచులో పెట్టుకుంది కదా దాంతో ఇట్లా మనం ఇక్కడ చేసినందుకు లైన్ లాగేస్తే మనకి కరెక్ట్గా లూజులు అనేవి వస్తాయి కరెక్ట్ కొలతలు వస్తాయి లూజులు
ఒకేసారి రెండు పీల్స్ పెట్టుకొని కూడా మనం పీల్ చేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న చిన్నగా పీల్స్ పెట్టుకుంటూ చివరి వరకు పెట్టుకోవాలి చిన్న పీల్స్ అయితే అందులో మీద పెద్ద పీల్స్ ఏంటంటే బాగా ఎక్కువగా కనపడుతుంది మీకు ఎలా నచ్చితే అలా పెట్టుకోండి మనకి థర్టీ ఉండాలి కదా మొత్తం థర్టీకి కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది సో నేనేం చేస్తానంటే కొంచెం పీల్స్ దగ్గర దగ్గరికి కొంచెం దూరం నుంచి ఇంకొంచెం దగ్గర దగ్గర పెట్టామనుకోండి కవర్ అయిపోద్ది ఎప్పుడైనా పీల్స్ మనకి అలా వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనిపించినప్పుడు కొలత మనం కొంచెం దగ్గర దగ్గర పెట్టామనుకోండి సెట్ అయితే కరెక్ట్గా థర్టీ ఇంచెస్ వచ్చింది ఒకవేళ రాకపోయినా ఒకటి రెండు పీలు పెట్టుకున్నా సరిపోయింది ఇది ఖర్చు కోసం వెళ్ళిపోయింది థర్టీ ఇంచెస్ ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఇది పెట్టుకున్నాం కదా ఇది రెండు లైనింగ్ ఉంది కదా ఈ లైనింగ్కి కూడా థర్టీ ఇంచెస్ వచ్చేలాగా అక్కడ అక్కడ ఒక ఫీల్ పెట్టుకొని మనం లైనింగ్ అటాచ్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ ఇలా ఉంది కదా ఈ దీనికి కూడా ఒక టిక్ మార్క్ ఇలా పెట్టుకోండి ఇక్కడ కొచ్చేసరికి పదిహేను ఇంచులు రావాలి అని చెప్పి అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమైంది లేకపోతే ఊరికే చెక్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి వచ్చింది అని కదా ఇది టూ మీటర్స్ కదా తక్కువ కూర్చులు వస్తాయి త్రీ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నాం కదా అది త్రీ అండ్ హాఫ్ కాబట్టి ఎక్కడ ఒక మరీ హెవీ లైనింగ్ ఉన్న మనం టూ మీటర్స్ వేసుకుంటేనే కరెక్ట్ టూ లైనింగ్ వేసుకోకూడదు బాగా హెవీగా అనిపిస్తుంది రేట్ కూడా ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది సో టూ మీటర్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ఇక్కడికి రాగానే ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి హాఫ్ అన్నట్టు హాఫ్ అయిన తర్వాత పదిహేను ఇంచులు రావాలి కరెక్ట్గా నాకు పది ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్ కూడా మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఒక స్టిచ్ చేయాలి సో లేట్ అయితే ఉంటుంది కొంచెం టైం పడుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది కదా చెక్ చేసుకోండి 
చేసుకుందాం దీనికి మెయిన్ దాన్ని పెట్టుకొని చెక్ చేసుకుంటే మనకి అర్థమవుతుంది ఇది మంచి వైపు కదా ఇది తిరగ వైపు ఇలా ఇలా ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా దీనికి ఉన్న ఫీల్స్ దీనికి ఉన్న కుర్చెస్ మొత్తం కరెక్ట్ సరిపోయిందా లేదా చూసారా ఎంత కరెక్ట్ వచ్చిందో ఎగ్జాక్ట్గా సరిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇది మంచి వైపు పెట్టుకోవాలి చూడండి ఈ లేస్ ఉంది కదా ఈ లేస్ ఉంది మంచి వైపు తిరగలు అనేది లోపల ఉండాలి కదా లైనింగ్ అది ఇక్కడ లోపల వైపు మనం రెండు ఫీల్స్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు ఒక దానికి నోరు పెట్టుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి జాయిన్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా ఎక్కువ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఒక ఫోల్డ్ చేయటం వల్ల చక్కగా మంచి మందంగా ఈ క్లాత్ కూడా కనపడడానికి స్టిఫ్నెస్ గా బాగుంటుంది సో లైనింగ్ కి ఒక ఫోల్డ్ వేసుకుని కుట్టేసుకుందాం లైనింగ్ మెయిన్ క్లాత్ కంటే పైకి ఉండాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉంచాలంటే ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసుకుంటే పీసులు లేవకోకుండా మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పి లైనింగ్ ఇలా ఉంచా కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇది దీనికి ఈ చివర ఇది మంచి వైపు ఇది మంచి వైపు రెండు తిరగల వైపు ఇది తిరగల వైపు చూసుకొని అటాచ్ చేసుకోవాలి కొంచెం చూసి పెట్టుకోండి పెట్టేటప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది
చిన్న మడతలు పడకోకుండా ఏం పడకోకుండా మంచిగా చూసుకుంటా మనం లైనింగ్ దీన్ని అటాచ్ చేయాలి బాడీకి కింద ఉన్న పుచ్చులు కానీ దీని కానీ ఇలా వచ్చిందేమో చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం లైన్ వేస్ట్ అవును చేస్తాను కదా దాన్ని మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి ఇంకో కుట్టు డబల్ కుట్ అన్నట్టు డబల్ కుట్టేసుకుంటా ఫోల్డ్ చేసుకుంటా రావాలి
కొట్టు కూడా వేసేసుకుంది ఖర్చు కావాలంటే ఉంచుకోవచ్చు లేదన్నా కట్ చేసి వేసుకోవచ్చు మనం కొంచెం ఖర్చు ఫోల్డ్ అవ్వటం కోసం అని అక్కడ అక్కడ ఇలా టిక్ మార్క్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఖర్చు ఏమంటే ఫోల్డ్ అయింది మనకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది ఎంత ఖర్చు ఉన్నా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది పిల్లలు కదా ఊరికే లావ్ అవుతా ఉంటుంది ఖర్చు కట్ చేసుకుంటే డ్రెస్ వేస్ట్ అయిపోతా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం మనం ఖర్చు ఉంచుకోవడమే బెటర్ ఇప్పుడు బ్లాక్ రోడ్ బ్యాక్ వైపు రోడ్స్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా అవి తట్టుకుంటే ఫినిష్ అయిపోతుంది మా దగ్గర ఇది థ్రెడ్ ఉంది దీన్నే మీ దగ్గర ఇది లేనట్టయితే మనం నాడ కూడా కుట్టుకొని సన్నగా తిరగలు తీసుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని రెండు వైపు సమానంగా ఉండేలాగా కట్ చేసుకొని గోల్డ్ కలర్ వేసుకుంటే కొంచెం షైనింగ్ అలా అనుకుంటుంది కదా ఇలా క్లాత్ తీసుకొని మధ్యలో కట్ చేస్తే 
ఈ రెండు ఇంటికి వస్తుంది మనం డబల్ పెట్టుకోవాలనుకోండి ఇంకో కలర్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే బాగా వస్తుంది ఇప్పుడు కదా చివరి ఉంది కదా దాని వైపు దాంట్లో నుంచి ఒక రెండు ముక్కలు ఇలా తీసుకుంటే సేమ్ దానిలాగే రెండు ఇలా రెండు కట్ చేసుకుంటే చూడండి అలా పెడతాను డబల్కి ఇదొకటి ఇదొకటి ఇలా చూసారా ఇలా స్టెప్ ఈ మనం తీసుకున్న థ్రెడ్ ఉంది కదా ఇలా పెట్టేసుకొని లాగేసుకొని ఇది ఎక్స్ట్రా ఉన్న మొత్తం కట్ చేసేసుకొని ఇప్పుడు తిరగలు తీసుకోవాలి చూసారా ఇలా నీట్గా చాలా బాగుంటుంది ఇలా రెండు కలర్లు కూడా వచ్చేస్తున్నాను ఇది ఇది కూడా సేమ్ టైం పడుతుంది రెండు కదా సింగిల్ అనుకోండి బాగా వస్తుంది చూసారా ఇలా మంచిగా రెడీ అయిపోయినాయి రెండు ఈ రెడీ అయిపోయినాయి బ్యాక్ వెనక నెక్ ఉంది కదా వెనక నెక్ సెంటర్ పాయింట్ వేయండి తీసుకోండి ఒకటి ఎగుడు దిగుడు రాకుండా ఉండాలంటే మనం కరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా ఇలా చేసుకొని ఒక రెండు ఇంచుల దూరంలో రెండింటికి ఒకే దగ్గర ఇలా డీసీ ముక్కతోటి మార్క్ చేసుకోండి మార్క్ చేసుకున్నట్టయితే మనకి సేమ్ మంచిగా కరెక్ట్గా వస్తాయి ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకుంది కదా దాని కింద పెట్టేసి లేస్ మీదే కుట్టేసుకోండి దీనికి మనము ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఏమైనా గోల్డ్ కలర్ పూసలు కుట్టుకున్నా ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఏమైనా తీసుకొచ్చి మనం ఫ్యాన్సీ షాపులో అతికించుకున్నా కూడా డిజైనింగ్ గా బాగుంటుంది చాలా మంచిగా వచ్చింది మన ఓల్డ్ శారీ తో పిల్లలకి న్యూ డ్రెస్ ఎలా సింపుల్ గా మనం ఈజీగా ఇంట్లోనే కుట్టుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి